দর্শক আমন্ত্রণ শুরু করছি দেশ বিদেশের বিনোদনের নানা খবর নিয়ে সাজানো চ্যানেল 24 এর নিয়মিত আয়োজন ওয়ার্ল্ড অন স্মার্ট ফ্রিজ প্রেজেন্টস এন্টারটেইনমেন্ট 24 প্রতিদিনের মতো আজও আপনাদের সাথে আছি আমি শাহরিন জেবিন আয়োজনের শুরুতেই যাব সিনেমার শুটিং সেটে যেখানে চলছে ডার্ক ওয়ার্ল্ড ছবির দৃশ্য ধারণ আর এই সিনেমা দিয়ে বিরতি ভেঙে লাইট ক্যামেরা অ্যাকশনে ব্যস্ত হয়েছেন চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি ছবিটি পরিচালনা করছেন মোস্তাফিজুর রহমান মানিক বিরতি ভেঙে ডার্ক ওয়ার্ল্ড ছবি দিয়ে ফের লাইট ক্যামেরা অ্যাকশনে ফিরলেন চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি ঢাকার ওদুরে সাভারের একটি শুটিং স্পটে চলছে যে সিনেমার দৃশ্য ধারণ দেলোয়ার হোসেন দিলের গল্পে মুস্তাফিজুর রহমান মানিকের পরিচালনায় ডার্ক ওয়ার্ল্ড ছবিতে এক ভিন্ন চরিত্রে দেখা যাবে ঢাকায় সিনেমার এই নায়িকাকে মাহি জানান অ্যাকশন থ্রিলার গল্প সাথে নির্মাতার উপর আস্থা রেখেই কাজটি করছেন তিনি আমার খুব পছন্দের একজন ডিরেক্টর মুস্তাফিজুর রহমান মানিক তার সিনেমা সো কোনো কিছু না দেখে আসলে সে যখন অ্যাপ্রোচ করেছে যে মাহি তুমি আমার সিনেমাটা করো তো তখন মনে হলো আচ্ছা ঠিক আছে শুরুটা করি শুরুটা করা ইম্পর্টেন্ট তো যদিও আমি বলবো না যে এই স্ক্রিপ্টটা অনেক বেশি আমার পছন্দ হয়েছে বা এরকম কিছু বাট এটা করার কারণটা হচ্ছে আমার ডিরেক্টার সো ডিরেক্টারের কারণেই সিনেমাটা করা ইনশাল্লাহ সামনে অনেক ভালো ভালো কাজ আমার পাইপলাইনে আছে জাস্ট কাজটা শুরু করলো আর ডার্ক ওয়ার্ল্ড যেহেতু আমার পছন্দের ডিরেক্টার ডিরেকশান দিচ্ছে অবশ্যই তো ভালো হবে ইনশাল্লাহ সমসাময়িক সামাজিক গল্পে অ্যাকশন নির্ভর ছবিতে মাহি ছাড়াও আছেন এক ঝাঁক তারকা শিল্পী গল্পটা একটু আমার ক্যারেক্টারটা একটু ভিন্ন একটু তুলো মানে জাস্ট একটু একটু ডিফারেন্ট আমাদের সবাইকে মিলিয়ে মুস্তাফিজুর মানুষের যে চেষ্টা সেই চেষ্টা থেকে আমি একটু আশা করতেই পারি ইনশাল্লাহ এই ছবির দর্শকের অবশ্যই অবশ্যই ভালো লাগবে কমার্শিয়াল সিনেমা বলতে যেটা বোঝায় এটা পুরোপুরি একটা কমার্শিয়াল সিনেমা আর এর আগেও আমি যেটা করেছিলাম রিভেঞ্জ সেটাও একটা কমার্শিয়াল সিনেমা ছিল এবং অ্যাকশন সিনেমা এটাও একটা অ্যাকশন সিনেমা তো ভালোই লাগছে আসলে কাজ করে গল্প খুবই ভালো মেকিং যদি ভালো হচ্ছে এবং আর্টিস্টও ভালো দর্শক কেন দেখবে না আমি দর্শকের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করব আপনারা সবাই সপরিবারে গিয়ে ডার্ক ওয়াল মুভিটা দেখবেন আপনারা নিরাশ হবেন না গল্পটা একটু অন্য ট্র্যাকের আমার মনে হয় দর্শকের অনেক ভালো লাগবে হলে গিয়ে দেখতে পছন্দ করবে গল্পটা পরিচালকের মতে ভিন্ন গল্পের ছবি ডার্ক ওয়ার্ল্ড ভালো লাগবে সব বয়সী সিনেমা প্রেমীদের একটা থ্রিলার গল্প হিসেবে ইটস এ পারফেক্ট স্টোরি এরপরে আমি আরও এটার উপরে কাজ করেছি আমি এটাকে আরও মানে এখনকার যেহেতু দর্শক অনেক ম্যাচিউর অনেক স্মার্ট আমরা এটাকে আরও স্মার্ট করার চেষ্টা করেছি আমার মতো করে আমার 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 মেধায় যতটুকু মানে যতটুকু কুলায় আমার মনে হয় যে এটা ইট উইল বি এ গুড ফিল নির্মাতা জানান মুন্না খান মাল্টিমিডিয়ার ব্যানারে আগামী বছর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ডার্ক ওয়ার্ল্ড মাকসুদুল হকিমু চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা মহাদেব বেটিং অ্যাপ নামের একটি জুয়ার সাইটের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগ উঠেছে ভারতের বিশ অভিনেতা অভিনেত্রী সহ নায়ক গায়িকাদের বিরুদ্ধে যে তালিকায় গোবিন্দ রণবীর কাপুর শ্রদ্ধা কাপুর থেকে শুরু করে আছেন আতিফ আসলাম রাহাত ফতেহ আলী খান কিংবা নেহা কক্করের মতো শিল্পীদের নাম একে একে এই শিল্পীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর অনলাইন বেটিং অ্যাপ প্রতারণা কাণ্ডে তোলপার সারা ভারত মহাদেব বেটিং অ্যাপ নামে একটি জুয়ার সাইটের বিরুদ্ধে পাঁচ হাজার কোটি টাকা অর্থ লোপাটের মামলা করা হয়েছে দেশটিতে আর এতে এক দুজন নয় জড়িয়েছেন খ্যাতনামা বিশ বলিউড তারকার নাম মামলার জেরে ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের জিজ্ঞাসাবাদের তালিকায় প্রথমেই আসে বলিউড তারকা রণবীর কাপুরের নাম গেল শুক্রবার ইডির কার্যালয়ে হাজিরা দেওয়ার কথা থাকলেও অসুস্থতার বাহানায় এখনও জিজ্ঞাসাবাদ থেকে দূরে কাপুর খানদানের এই চেরাগ ইডি থেকে ডাক পড়েছে কাপুর পরিবারের আরেক সদস্য শ্রদ্ধা কাপুরের বড় অঙ্কের অর্থ কেলেঙ্কারিতে নাম রয়েছে বলিউড তারকা হুমা কুরেশি টাইগার শ্রফ পুলকিস সম্রাট অ্যালিন আব্রাম সানি লিওনি কৃতি খরবান্দা হেনা খান নুসরাত ভারুচার মতো তারকাদের নাম জড়িয়েছে গোবিন্দ ভাগ্যশ্রীর শুধু কি সিনেমার তারকা গায়ক আতিফ আসলাম রাহাত ফতেহ আলী খান বিশাল দাদলানি সুখবেন্দর সিং এমনকি জনপ্রিয় গায়িকা নেহা কক্করকেও ডেকেছে ইডি বাদ যাননি কপিল শর্মা কৃষ্ণ অভিষেক ভারতী সিং এর মতো কৌতুক অভিনয় শিল্পীরা 
এসব সেলিব্রিটি ফেঁসেছেন মহাদেব বেটিং অ্যাপ মামলায় কেউ কেউ বেটিং প্রচারণার অভিযোগে তো কেউ কেউ ফেঁসেছেন দুবাইয়ে পালিয়ে যাওয়া অ্যাপের কর্ণধার সৌরভ চন্দ্রকরের বিয়েতে গিয়ে অভিযোগ রয়েছে এই অ্যাপের মাধ্যমে হয়েছে টাকা পাচার আর তাই অ্যাপের মালিকের সঙ্গে তারকাদের সম্পর্ক খতিয়ে দেখতেই তাদেরকে ডেকেছেন ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট জুবার হোসেন সজল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর এবারে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাব বলিউডের এক অভিনেত্রীকে উনসত্তর পেরিয়ে যদিও আজ তিনি পা দিয়েছেন সত্তরে তবু তাকে দেখে তা বোঝার উপায় নেই বলছি বি টাউনের চির সবুজ তারকা রেখার কথা জন্মদিনে জানব এই তারকার ব্যক্তি সাথে চলচ্চিত্রের গল্প গানের কথার মতোই তার চোখের চাহনি রূপে বুত করে রেখেছেন যুগে যুগে ভক্তদের অভিনয় আর নৃত্যেও তিনি ছড়িয়েছেন মুগ্ধতা আর ব্যক্তিত্বেও যে সেরা তিনি বলিউড অভিনেত্রী রেখা উনিশশো সালে এই অভিনেত্রী জন্মেছিলেন তামিল অভিনেতা জেমিনি গণ তামিল অভিনেত্রী পুষ্পাপাল্লির ঘরে তাই তো শিশুকালেই পা রাখেন অভিনয় জগতে রাঙ্গুলা রত্নম সিনেমায় উনিশশো ছেষট্টিতে বছর চারেক পর নায়িকা হিসেবে তার বলিউড যাত্রা শাওন ভাদ সিনেমায় এর পরের গল্পটা শুধুই এগিয়ে যাবার ক্যারিয়ারে প্রায় দুইশোটি চলচ্চিত্রের তালিকায় উপহার দিয়েছেন উমরা জান জুদাই খুবসুরত কাহানি কিসমত কি সিলসিলা গজবের মতো সুপারহিট সিনেমা প্রাপ্তির ঝুলিতে আছে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সহ একাধিক সম্মাননা রঙিন জীবনে থাকলেও রেখার বাস্তবিক চিত্রটা ধূসর গুঞ্জন আছে অমিতাভ বচ্চনের নামেই নাকি আজও সিঁদুর পড়েন এই অভিনেত্রী তবে যে যাই বলু নিজ গুণে সদা হাস্যোজ্জ্বল রেখা বয়সটাকে হার বানিয়ে এখনো আছে বলিউড চর্চায় আজ এই অভিনেত্রী জীবনের উনসত্তর বসন্ত পেরিয়ে পা রাখলেন সত্তরে জন্মদিনে তার প্রতি রইল কোটি ফুলের শ্রদ্ধা হ্যাপি বার্থডে রেখা তাদের অপেক্ষার পালা শেষ প্রকাশ পেয়েছে এই তিন বলিউড তারকার নতুন ছবি গণপথের ট্রেলার বিকাশ বহল পরিচালিত যে সিনেমাটি মুক্তি পাবে বিশ অক্টোবর जो अमर होगा वो अमीरों और गरीबों की पीठ की दीवार एक दिन अमर की आवाज पे जे हबे अमर दूर करबे धनी गरीबेर वैषम्य भविष्यतेर तिनी जे जोथा अब उनको जब डर लगता है ना भारत कंठेर अमन संलापे प्रकाश पेचे गणपत छवि ट्रेलर जार प्रथम झलके ही हाजिर होएचन एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ ছবিটি পরিচালনা করেছেন বিকাশ বাহাল যেখানে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন অমিতাভ বচ্চন তিনি করেন ভবিষ্যৎবাণী সিনেমায় নায়িকা চরিত্রে আছেন ছবির গল্প এগিয়েছে একটি শক্তিশালী অপরাধী চক্রকে কেন্দ্র করে যাদের ভয়ে দীর্ঘ সময় আচ্ছন্ন একটি দেশ কিভাবে মুক্তি মিলবে সে অপরাধীদের কাছ থেকে কবেই বা স্বস্তিতে জীবনযাপন করবে সাধারণ মানুষ আর কেই বা দূর করবে ধনী গরিবের বৈষম্য যোদ্ধার হাজিরে মিলবে এসব প্রশ্নের উত্তর ছবির নাম ভূমিকায় থাকা টাইগার শ্রফের অ্যাকশন অমিতাভ বচ্চনের রহস্যময় উপস্থিতি আর টাইগার শ্রফের সাথে কৃতি শ্যাননের কেমিস্ট্রি এই সব কিছু মিলিয়ে গণপত ছবিটি কতটা সফল তা জানা যাবে বিশ অক্টোবর নতুন ছবি নিয়ে বড় পর্দায় আসছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্প্রিট অ্যাওয়ার্ড জয়ী হলিউড তারকা অ্যারন অ্যাকহার্ট রামবেল থ্রো দ্য ডার্ক নামে যে সিনেমায় 
একজন পেশাদার বক্সার চরিত্রে দেখা যাবে তাকে 10 নভেম্বর মুক্তি পাবে গ্রাহাম ফিলিপস ও পার্কার ফিলিপসের যৌথ পরিচালনায় তৈরি এই ছবিটি বছরের শুরুতেই অ্যাম্বুশ নিয়ে পর্দায় হাজির হয়েছিলেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্প্রিট অ্যাওয়ার্ড জয়ী হলিউড তারকা অ্যারন অ্যাকহার্ট যদিও বক্স অফিসে পুরোপুরি ফ্লপ হয় সিনেমাটি এবার আরও একটি অ্যাকশন থ্রিলার মুভি নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে আসছেন অ্যারন ছবির নাম রাম্বল থ্রোট দ্য ডার্ক সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন নির্মাতা জুটি গ্রাহাম ফিলিপস ও পার্কার ফিলিপস মাইকেল ফারিসি স্মিথের লেখা দি ফাইটার উপন্যাসকে উপজীব্য করে নির্মিত হয়েছে রাম্বেল থ্রো দ্য ডার্ক এর গল্প ছবিতে একজন পেশাদার বক্সার জ্যাক বাউচার চরিত্রে অভিনয় করেছেন অ্যারন যিনি রিনের ফাঁদে বিগ মামা সুইট নামে এক গ্যাংস্টারের কাছে আটকে আছেন যে চরিত্রে অভিনয় করেছেন মারিয়ান জিন ব্যাপটিস চিত্রনাট্যের মার পেছে সাবেক বক্সার জ্যাককে ফের লড়াইয়ের মাঠে নামতে বাধ্য করে বিগ মামা এমন পরিস্থিতিতে জ্যাকের সহযোগী হয়ে ওঠেন অ্যানেট যে চরিত্রে পর্দায় ধরা দিয়েছেন বেলাথ্রো আর রেটের ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন জো হার্সলে লিস ফ্যানিং রিচি মন্ট গুমারি মাইক ম্যাককল সুসান ম্যাকফেলের মতো তারকারা দশ নভেম্বর হলিউড প্রেক্ষাগৃহে আলোর মুখ দেখবে র্যাম্বেল থ্রো দ্য ডার্ক জুবার হোসেন সজল চ্যানেল টোয়েন্টি এই ছিল ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ প্রেজেন্স আজকের এন্টারটেনমেন্ট টোয়েন্টি ফোরের আয়োজনে বিনোদনের সব খবর জানতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে আবারও দেখা হবে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সাথেই থাকুন